শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিন জয় বাংলা আমার নাম হচ্ছে হাজি মোহাম্মদ আমার বাবার নাম প্রীত হাজি আব্দুল মজিদ আমার মার নাম মরহুমা নাসিমা খাতুন আমার বাড়িটা হচ্ছে টেকনাফ এলাকা বর্তমান পৌরসভার উত্তর দেশ পাড়া প্রাইমারি লেখাপড়া আমি আমার টেকনাফ সরকারি প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেছি হাই স্কুলও ক্লাস এইট পর্যন্ত আমি টেকনাফ পাইলটে করেছি তখন তখন জুনিয়র হাই স্কুল ছিল ওখান থেকে আসার পর আমি চিটিয়াং কেএনএইচ হাই স্কুল কর্নেল হাটের একটা স্কুল আছে ওই স্কুলে এসে আমি ওখানে নাইন টেন ওখান থেকে লেখাপড়া করা এবং ওখান থেকে আমি এসএসসি পাস করি উনিশশো আটষট্টি আমার এস এসসি পরীক্ষা দেওয়ার কথা দুই বার করে আমি আমি আটষট্টি পরীক্ষা দিতে পারিনি আমি সিক্সটি নাইনই পরীক্ষা দিয়েছি এস এসসি পাস করার পরে আমি অনেক দিন মাস্টার ইয়ে করছি প্রায় দুই বছর আমি প্রাইমারি শিক্ষকতা করেছি তাও প্রাইভেটলি আর কি কলেজে লেখাপড়ার কোনো তো স্কোপ আমি পাইনি এই এই ফাঁকে আমার বিয়েও হয়ে গেছে আমার বিয়ে হয়ে গেছে হওয়ার কারণে আমি সংসারী হয়ে গেছি তো এখন বর্তমান আমার তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে আমি আমার ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আমি চলে আসলাম তার কারণ আমার লেখাপড়া ওই দিকে আর হয় নাই তারপর আমি আমার সংসার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এই মুক্তিযুদ্ধ প্রাককালীন বিশেষ করে একত্রে এসে কেন আমরা আপটু মেট্রিকুলেট ছেলেগুলো যারা ছিলাম তারা আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে যাইতে হবে আমাদের এই জন্য একটা মানসিকতা নিয়ে আমরা একজন পুলিশের হাবিলদারের কাছ থেকে আমরা ট্রেনিং গ্রহণ করলাম আমাদের টেকনাভের হাই স্কুল মাঠে তো পরে আমার পুলিশ হাবিলদার ধরো ইপিআরের একজন হাবিলদার তখন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল ছিল আর কি ইপিআরের একজন হাবিলদার সে এসে সে আমাদেরকে রাইফেল কিভাবে চালাতে হবে রাইফেল মানে বোন কীভাবে টাঙতে হবে গুলি কীভাবে করতে হবে এগুলো সে দিল প্রথম লেফট রাইটগুলো দিল এগুলো পুলিশে দিল পরে ইপিআরের একজন হাবিলদার এসে আমাদেরকে এই ট্রেনিংটা দিল এর আগে থেকে কিন্তু আমার একটা ট্রেনিং ছিল আমি আনসার ডিপার্টমেন্টে রাখবি একুশ দিনের একটা কোর্স করছিলাম টেকনাফ পাইলট স্কুলের মাঠে তথা আমি তোর আনসারের আর কি তার কারণে আমি রাইফেল রাইফেল চালানো ওখান থেকে এই প্রশিক্ষণটা পেয়েছি স্কুল মাঠে যে ট্রেনিংটা হয়েছিল ওখানে আপনার সঙ্গে আর কারা কারা ছিল অনেকেই ছিল আমার আপ টু মেট্রিকুলেশ প্রায় আমরা বিশ তিরিশ জনের মতো ছিলাম ওখানে এম এ জহির সাহেব ছিলেন আমাদের সাথে এম এ জহির সাহেব বর্তমান দিনে আছে তারপরে এমদাদ হোসেন আব্দুর রশিদ মীর আহমদ ইব্রাহিম শিকদার আর অনেকে অনেকে আছে সংগ্রাম কমিটি টেকনাফ পাইলট হাই স্কুলের হেডমাস্টার শুকুর সাহেব ছিলেন অফিস সেক্রেটারি আমি ছিলাম ওনার সহকারী অফিস সেক্রেটারি হিসাবে ওখানে কাজ করতাম সংগ্রাম কমিটিতে কাজ করতাম সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ছিলেন হাজি আবেদিন সোদাগের এবং সেক্রেটারি ছিলেন হাজি আব্দুল করিম টেকনাফ তো একেবারে বাংলাদেশের শেষ প্রান্তে তো আপনারা কেন্দ্রের অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু যে নির্দেশনা দিতেন বা ইয়ারা আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ে সেই নির্দেশনাগুলো টেকনাফে আপনারা কিভাবে পেতেন 
সেটা আমরা কক্সবাজার মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডেস মেসেজে হইতো আর এখান থেকে তখন তো ওখানে কক্সবাজার পত্রিকাই হয়নি ওই কক্সবাজার থেকে টেকনাথ এখান থেকে চিটাম থেকে আজাদি পত্রিকাটা একদিন পড়া যায় সমস্ত পত্রিকার মারফতে অথবা ওয়ার্ল্ডেস মেসেজে ওয়ার্ল্ডেস মেসেজে ঘুরি এইভাবে এইভাবে হইতো সে সেখানে আমার লিডাররা ফেলে লিডাররা সেগুলো আমাদেরকে মেসেজ আকারে পৌঁছাই দিত আমরা একদিন পরে পাইতাম সবচেয়ে যে কোনো জিনিস আমরা মিটিং মিছিল যা যা করার পরে সবগুলি করছি পাকিস্তানে আমি ট্যাংনাথ যাওয়ার আগে তখন সংগ্রাম কমিটির তত্ত্বাবধানে ঠ্যাংনাথ থানা এবং ইপিআর ক্যাম্প ওখানে রাধা সামরিক কিছু পাঞ্জাবি রাজছিল ওখান থেকে নজন লোককে ধরিয়ে আনে ঠ্যাংনাথ থানায় রাখা হয়েছে ঠ্যাংনাথ থানা কাস্টুডি তখন সংগ্রাম কমিটি এবং এলাকার রুজন বলতে চাই এই পাঠান পাঞ্জাবি যেগুলো বান্ধি রাখছে অচিকে বলতে চাই এগুলো আমাদেরকে বাইর করে দেবেন না খতম করে দেবে আমরা একটা ট্রাক নিয়ে আসলাম ট্রাক নিয়ে আসার পরে ওই লোকগুলোকে বাইন্ধা ওই নজনকে বাইন্ধা ট্রাকের উপর উঠানো হলো উঠানোর পরে সাইরিয়ং নামে একটা জায়গা আছে আমাদের ট্যাংনাফে মেইন রোডে আর কি জাহাজ কাটার ওইখানে ওই সাইরিয়ং এর ওখানে আইনিয়া ওই লোকগুলোকে মারছে ওখানে আমি ছিলাম এম এল এ নুরা মোর সাহেবের এখন ঝড়া তো ভাই ওনার পরে একটা লাইসেন্সদার একটা বন্দুক ছিল আমি বললাম যে সাঁসা আমি ওনাকে সাঁসা ডাকতাম আপনার বন্দুকটা আমি কয়েকটা গুলি নেন তখন ওনার বন্দুকটা নিয়ে উনি আমাকে ওনার বডি কাটার মতো নিয়ে যাচ্ছে যে ওখানে গেছি চশমা কালাহান নাম একটা লোক ছিল মোটা একদম টলফিকের সে এত কোপ খাওয়ার পরে গর্ত থেকে উঠে আসছিল দৌড়ে আমি আক্রমণ করবে এদেরকে এই সময়ে তার তার বন্দুক থেকে দুইটা গুলি ধাম ধাম পায় তো থাকতে হচ্ছে তাকে মারার পরে এখানে কোথাও নিয়ে মাটির কেট কেটটা মারি আমি পাকারমি যেদিন টেকনাফ গেল সেদিন ওখানে একদম বাজার টুনাদের সাথে উনাদের হাত থেকে আমি একটা লিচুও খাইছি মশা বনে আছে তারা কে কি বলতো সেখানে দুইটা মেজর গিয়েছিল তার দুইটা মেজরের প্ল্যাটফর্ম তারা এখন বর্তমান উপজেলা সত্তর যেটা আছে সেখানে তারা ক্যাম্প করছিল ওখানে থাকতো ওখানে মানুষ ধরুন লোকজন মারছে মারছে ওগুলো এখানে এক এক গর্তে সবাই কাঁদ দিয়ে খবর দিয়েছে পরে এগুলো আফটার লিবারেশন আমরা আমাদের কোলাল ভাড়ারের একটা কৃতি সন্তান উনি কক্সবাজার কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিয়ার রিটায়ার হয়েছে তোমার সেল একদম ডাক্তার এখন ঢাকাতে থাকে প্রফেসর ইউসুফ সাহেব তো ওনার নেতৃত্বে আমরা ওই হাড় হাড় মার ওগুলি সব ওখান থেকে আইনে একদম টেকনাফ থানার সামনেই একটা প্লটের মধ্যে আমরা ওগুলি একটা স্মৃতিসৌধের মতো করে রাখছি এখনও কিন্তু কোনো সংস্কার নাই এমনি পড়ে আসে মানে আমার একটা ছোট ভাই সে পৌরসভার প্রথম প্রশাসক হয়েছিল তাকে এগুলি বলার পরে সে ওখানে তিনটা খাম্বা তাম্বা করে কোনো রকম একটা নিশানা রাখছে নিশানাটা আছে দেখ কিন্তু এখন কিন্তু ডেভেলপের কোনো কাজ হচ্ছে না তদান একদম সংগ্রাম কমিটিতে যে তেরো জন লোকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়েছিল সেখানে আমার নামও হুলিয়া ছিল ওখানে হুলিয়াতে স্পষ্ট ছিল যে তাদের স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করবে সেখানে আমি একজন তামারও সম্পত্তি ছিল কিন্তু তামাকে একদিন ভূমিও বিষয় তহসিল বিচার এক লাগিলা থাকিলা খাড়ে যদি একটা লুকবাত্র লুক আমাদের এলাকা সে এসে বললো যে বাবা তুমি এখানে ঘোরাফেরা করো না তুমি ছড়িয়ে পড়ো তোমাদের এক জিনিসটি হুলিয়া জারি হয়েছে স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলছে তখন দুইজন পুলিশের লোক ছিল এক ধরনের নাম জব্বার এখন মনে আছে আর তারা আওয়ামী লীগ করতো একজনের নাম রশিদ নোয়াখালীর লোক তারা তারা একদিন এসে আমাকে বললো যে এখন আমার রক্ষ করা যাবে না তুমি সরিয়ে পড়ো তখন পাকার মেয়ে এদিকে আস্তে আস্তে যখন পাকার মেয়ে ক্যাশ করতেছে তখন মানুষ বই বই আমাদের ওখানকার তারা আওয়ামী লীগ করত আওয়ামী লীগ মধ্যে পরিচিতি মুখ ছিল তারা চলে গেল তো আমরা ট্যাংনাথ থেকে যাবো কোথায় আমাদের এমন একটা জায়গা আমাদের বার্মায় যাওয়া ছাড়া কোনো গতি আদ ছিল না তা আমি কিন্তু বার্মা যাবো আমার শেষ পর্যন্ত আমার ব্যাগ দিয়ে ঝুঁকলো না তখন আমি চলে আসলাম আপনার গন্দুমের দিকে সেখান থেকে কোচ খবর নিয়ে ঈদগাতে আসলাম ঈদগাতে আসার পর ঈদগাত থেকে কোচ খবর নিয়ে আমি যাচ্ছি গেলাম পাহাড়ের ভিতরে একদম চাকমা ভাড়া মরুম পাহাড়া মরুম ওখানে গেলাম কোচ খবর নিয়ে যাচ্ছি কতজন ছিলেন আমি একা 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 সিঙ্গেল ওখানে গিয়ে আমি পাশি যে সাথী ওখানে গিয়ে দেখি তো সেখানে আমার টেকনা ভাড়া আরো কয়েকজন গুলো হয় নীলা এলাকার ওই কেমা এলাকার আরো কয়েকজন গুলো হয়নি ওখানে তাদের ওখানে পাশি তখন আমি যখন যাচ্ছি তারা এমন একটা জায়গায় তারা মুক্তিযুদ্ধের অবস্থান নিয়েছিল একটা পাহাড়ের উপর উপর থেকে তারা সবাইকে দেখে তাদের কেউ দেখে না এইরকম অবস্থা আমি যখন যাচ্ছি আমি যখন পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে গেছি তখন ক্যাপ্টেন সাহেব তখন উনি হাবিলদার আদমি ক্যাপ্টেন সোহান সাহেব তারপরে সেন্ট্রি পাঠাইল সেন্ট্রি পাঠাই নিজের থেকে আমাকে ধরে নেওয়া হইলো ধরে নিয়ে আমাকে উপর উঠেছে তো এই ফুরিজ তরিজ দিলাম আমি আমি সোহান সাহেব যে আমার ট্যাংনার কনস্টিটিউয়েন্সির ভিতরের মানুষ অর্থাৎ উকিয়া থানার মানুষ এটা আমি জানতাম না সোহান সাহেব যে ওখানকার
মনলা নোয়াখালী না কোথায় বাড়ি কোন কোন মাসের ঘটনা হ্যাঁ কোন মাসের ঘটনা সেটা হচ্ছে আপনার 71 এর এপ্রিল অথবা মে এপ্রিল এর লাস্ট ব্যাচ ফার্স্ট এরিং হবে এখানে যে সেন্ট্রি বললেন না আপনি যখন পাহাড়ে গেলেন হ্যাঁ ওখান থেকে নিয়ে গেল এরপরে আপনাদের ওখানে আমি ফ্রন্ট ফাইট আমি দুইটা দুইটা ফাইট আমি ওখানে উনাদের সাথে ইয়ার করছিলাম একটা হচ্ছে দুলাজারা ব্রিজে দুলাজারা ব্রিজে আমরা ব্রিজটো নষ্ট করতে পারছি ওখানে রাজাগর এবং পাকিস্তানি আর্মি মারতেও পারছে একদিন ভোর রাতের একদম ক্যাপ্টেন সুভাষ সাহেবের নেতৃত্বে ওখানে একটা অপারেশন হয়েছিলাম আর একটা অপারেশনে আমরা কিন্তু খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম আর একটা অপারেশন সেইটা অপারেশন ওই যে হিলে থাকতো কেমনে কেমন ওই যে সাগমা মনোমারা তাদেরকে দেখা গিয়েছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং রাজা কার আল বদর ওগুলি মিললা তারা গিয়া তারা কিন্তু হিলটা এমন অবস্থা ছিল যে তিন দিকে গেলাও করা যাবে কিন্তু আর একটা দিক খোলা থাকতেই হবে সেখানে মানে শত্রু পক্ষ আসতে পারবে না মিত্র পক্ষ চলে যেতে পারবে এইরকম পাহাড়ের অবস্থানটা ছিল সেখানে একদিন ফাইট হয়েছিল এই ফাইটিও কিন্তু আমাদের একটা মুক্তিযুদ্ধ হতে হয় নাই ওই ফাইটিও কিন্তু আপনার রাজাকা এবং পাকিস্তানি সেনার যে জাতীয় আছে এরা মরছিল টেকনাফ থেকে পাক আর্মি ঠিক কত তারিখ ডিসেম্বরের কোন কত তারিখে সরে যায় ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বর স্বাধীন হলো তো তেরো অথবা চোদ্দোই ডিসেম্বর চোদ্দোই ডিসেম্বর একদম মানে ক্লোজ হয়ে চলে গেল বান্দাতে পারি তারা ছিল ওদিকে এদিকে আসতে পারে না তারা চোদ্দোই ডিসেম্বর পারি চোদ্দোই ডিসেম্বর আমরা মিছিল নিয়ে আর রাত্রে মিছিল করছি কেন প্রফেসর তৈয়ু ফাটান ফাটান মোহাম্মদ বলে মারা গেছে আরে কি সড়ক পথে গেছে নাকি খুব খারাপ লাগছে যখন স্বাধীন যখন হলো এই যে মেজর মোল্লার কথা বললাম ক্যাপ্টেন সুবাহদের কথা বললাম ওনারা সহ আমরা যখন থানা দখলে গেলাম ওখানে দিয়ে তখন সে চেয়ারে বসা ছিল তা আমি মেজর মোল্লার সাথে আমার খুব খাতিরটা ভালো ছিল তাই আমি মেজর মোল্লাকে বললাম আমি যে মোল্লা ভাই এই সালার কথা আমি একদিন থানায় ঢুকছি সে আমাকে বলছে যে আমি থানার ম্যাপ নিতে চাইছি কি না মুক্তিযোদ্ধার কিন্তু থানার ম্যাপ সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ঠিক নিয়ে আমি ঠিক বলছি নি মেজর মোল্লা তাকে বলল হদ উঠো হাজত কেন চাবি কোথায় কথা আমার কাছে খুলো এটা তাকে নিজের হাতে খুলেছে ঢুকো তাকে সর্বপ্রথম ট্যাংনার থানার স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম হাজত দিতে ঢুকা হলে এসি লেটের এই এস এস আই ছাত্র ছিল তারা একটা জিপ করে আর কিছু রাইফেল ত্রিনা ট্রেড রাইফেল ছিল বেশ কয়েকটা আর কিছু তো তাদের কাছে গোলা গুলি তুলি ছিল এগুলি নিয়ে একদিন হঠাৎ টেকনাক দিয়ে হাজির আমাদের সংগ্রাম কমিটির অফিস আমরা জেলা পরিষদ বাংলোটা সংগ্রাম কমিটির অফিস করতাম এখনও বাংলোটা আছে এই লোকগুলাকে ওই সালার ফুট নদীর চেয়ারম্যান বেটা একদম খতম করছে তাদের কাছ থেকে অস্ত্রগুলো নিয়ে তাদেরকে বাংলা ফাটাই দিব কইয়া তারা যান বাস্তাই হবে অস্ত্রগুলো তার হাতে সান্ডার করে সারা দিয়েছে তাদেরকে পরে জানছি তাদেরকে বস্তা বইয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া মারছে একটা ছাত্রের কথা আমার মনে আছে ইউনিভার্সিটির ছাত্র তার নাম কুতুবুদ্দিন বাইগুলোর নাম মনে নেই ওখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় কি কেউ শহীদ হয়েছে এরকম কোনো নাম আছে মুক্তিযুদ্ধ করে হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধ করে নীলা একজন আর্মির অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন মকবুল নীলা আর্মিতে ছিল সে ওই সময় মারা গেছে সে এখনো স্মৃতি হিসাবে আছে ক্যাপ্টেন মকবুল উনি বোধ হয় ফোর্থ বেঙ্গলে ছিল বোধ হয় এখন এমনি ফরে মারা গেছে সুবাদার আগে ছিল সুবাদার মেজন মনির এই কিছুদিন আগে মারা গেল আর একজন ছিল আমার এক বছরের সিনিয়র সুবাদার বাদশা সেও মারা গেছে সেও ফোর্থ বেঙ্গল বাদশাহ ছিল ফেফ বেঙ্গল সুবাদার মনির কিন্তু সিনিয়র মনির ছিল ফেফ বেঙ্গল ক্যাপ্টেন সুমান একটা বই লিখছিলেন কক্সবাজার বান্দরবর্ণ কক্সবাজার নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধে একটা বই লিখছে ওই বইটা আমার নামটা উঠেছে এখনো ওই জন্য আমরা কিন্তু ইয়া পাইনি কি সরকারের স্বীকৃতি আমরা পাইনি মেজর মোল্লা মারা যাওয়াতে আমরা মুক্তিযুদ্ধ হতে পারিনি মেজর মোল্লা যদি মারা না যাইতো 
लज्जा তাদের হাত লাগে না এমন ফ্যামিলি মাস্টার থাকবে না কিন্তু সেটা লজ্জা শরণে কাম কাজ করে কিছু প্রকাশ করতে চায় গ্রামে কম যখন আমি সেদিন একটা ফেসবুকে প্রজেক্টটা আমি যার মধ্যে আমি লিখেছি অবশ্য জিনিসটা মনের ব্যাপারে আমি লিখছি আর কি গ্রামে কম যদি এই মুক্তি যুদ্ধগুলোকে দেখা খুঁজে বাইরে করা উচিত দেখা উচিত তাদেরকে স্বীকৃতি দেন তো টাকা দরকার নাই গর্ব দিতে হবে না আর কবে গর্ব মুক্তি যুদ্ধ আর কবে গর্ব 70 বছর আমার বয়স হয়ে গেছে আর যখন 70 বছর বয়স হয়ে গেছে তার আপনি কবে সরকার গর্ব দেবে কি সরকার কুমার দরকার নাই তার ফলো হয় গর্ব হয়ে গেছে আল্লাহ যা আছে তার তাদের ভাই কি হবে একটা স্বীকৃতি আছে সে একদিন বলতে পারবে না আমি মুক্তি যুদ্ধ আসলে আমার নাতিটা বলতে পারবে আমি মুক্তি যুদ্ধ না এই কথা না বলতে পারবে আমরা সেটা সেটা চাচ্ছি জি এবং আমার সাথে যুদ্ধ যারা ছিল সাথে যুদ্ধ আমাকে সাথে দিয়ে দিয়ে যুদ্ধে এই ভদ্র লোক আমাদের সাথে মুক্তি যুদ্ধ করেছে এবং আমার ক্যাপ্টেন যার তত্ত্বাবধানে এরা সবাই করছিল এই ক্যাপ্টেন বলতে চাইছে সে আমার সাথে সহযোদ্ধা ছিল এবং তার বইতে সে আমাকে একদম মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এরপরে যদি আমরা সরকারকে সরকারকে যদি আর কি দিয়ে সরকারকে আমরা খুশি করতে পারবো আমি জানি না তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা